Hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you, Jose? I'm fine, teacher. It's good. ready. Ready? Ready. Okay, very good. Uh, where are you in the platform? Where are you? Um, 5.4. 5.4, okay. All right, very good. Ya te, ya estás ahí. All right. Let's go ahead and get started. Let me share my computer with you. Okay. Uh, yesterday, we were looking at the present continuous. Positive, negative, okay. question. Okay. Okay, very okay. good. Uh, okay, let me ask you, uh, let's say, Nestro, are you there? Yes, teacher. I'm okay. here. Let me ask you, uh, who lives in your house? Uh, my father. Uh -huh. I live with my father, mother, and brother. Okay, what is your father doing? My father, he is reading book, cooking. Okay, book. he is reading, ah, cooking book. Ah, uh -huh, cooking book. Okay, very good. The same sentence there. Can you make it in negative now? He isn't. He isn't. He isn't reading a cooking book. Very good. And pa in question, is he reading a cooking book? Very good, good job. Okay, next, uh, let's see. Question, uh, Criseida, who lives with you in your house? Uh, with me, mother, my okay. sister, my father. Okay, what is your your sister doing? She's sleeping. Very good. She's sleeping. And can you make it into negative? Is she sleeping? No. Negative? Is she not sleeping? No. She is, y después lo vamos a hacer negativo. So, mm. tenemos que poner el not. Remember? Not. Not sleeping. Very good. Okay, now, question. How do you make is it into a question? She, is she sleeping? Very good. Okay. Good job. Uh, let's see, Nelly, who lives with you? Nelly? With, uh, <laughs> with my mom and my son. Okay, what is your mother doing? My mother is sleeping. <laughs> She's sleeping a while. Okay, what is your son doing? Let's change it. My, my son is playing. Okay, That's my good. son is playing. Y ahora voy a usar my son, así en forma larga. My son is playing, okay? Can you make it negative? My son is not playing. Very good. Very good. And question? Is my son playing? Very good. Y, y recuerden la, la intonación, ¿verdad? Buena intonación. Yes. Is my son playing? Right? Very good. Okay. Uh, Vanessa, who lives with you in your house? My mom and my brother. Okay, what is your brother doing? Uh, he's watching TV. Very good. He's watching TV. Uh, negative? He isn't watching TV. And question? Is he watching TV? Is he watching TV? Very good. Question, right? Okay. Is he watching TV? Very good. So, creo que, 
creo que están bien, ¿verdad? En el, en el progressive, eh, se conoce, yo le digo continuous, pero también se conoce como el progressive. Entonces, positive, negative, and questions. Ok, now, <clears throat> hagamos, eh, vamos un paso más. ¿Qué, qué pasa si quiere, quiero usar WH questions? Entonces, ¿cómo sería? I have to put, for example, what is she doing? La misma pregunta que yo les he estado haciendo. What is your mother doing? What is your brother doing? Okay. So if you want to ask, Ask a question with WH, simplemente usas what or where. For example, where, ¿puedo usar where? Where is he going? Where is he going? ¿A dónde va? Where is he going? Here, I'm going to respond in the present continuous. He is going to the kitchen. So, present continuous, present continuous. ¿Ok? ¿Preguntas cómo hacer eh, WH? ¿Questions? So, después del WH question, for example, when are you coming home? ¿Qué hora vienes a la casa? When are you coming home? ¿Ok? So, uso WH y después inmediatamente uso el verb to be. Y después el sujeto. Where are you coming? When are you coming home? Okay. Very good. So, let me see. I have a presentation for you. Uh, eh, algunas personas querían saber the spelling rules for the present continuous. Entonces, ¿cómo puedo hacer el verbo in present continuous? ¿Verdad? Eh, cuan, eh, simplemente le agrego ing. But, como ustedes vieron, había algunas excepciones, ¿verdad? So, aquí está la página. Si este, vamos a hacer una actividad después sobre esa página, hay una actividad ahí. Um, rule number one, right? Spelling. Continuous verbs. Los continuous verbs son, por ejemplo, do and ask. Okay? So, How do I change do to present continuous? Simplemente le agrego ing. Okay? Do and ing. Okay? That's rule number one, right? La más fácil. Rule number two. There are verbs that are silent e. Okay? What do I mean silent e? Que la, la e no se pronuncia. For example, make. I don't say make it, take it. No, right? I say make, take. Entonces la E es silenciosa. ¿Qué hago en ese caso? La quito. I'm going to take, the, take off the E and add ING. For example, making, taking. Okay? Pregunta sobre esta regla número dos. No? Silent E. You take the E and add ING. No, number three, rule number three. One syllable verbs. Okay? Swim. Run. Estos son verbos. De hecho, todos son verbos, lo que estamos viendo aquí. Pero estos tienen solamente una syllable. ¿Qué es una syllable? syllable. Simplemente es una. Puedo decir la palabra en un solo syllable. <laughs> For example, swim, run, right? So I can say the word in one sentence. Also, esta es la combinación que les hablaba ayer, algunos. Consonant, vowel, and consonant. CBC, se conoce como CBC, okay? For example, swim. Consonant. I, vowel. M, consonant. 
Entonces, encaja aquí. Es esto mismo. So, ¿Qué pasa allí? You use the, the last letter, you double it. Entonces va a tener dos de las últimas letras. Okay. La última letra es una M. So voy a tener otra M. Duplicar la M y agregar ING. Run. And then running. Do you see, Jose? Uh, sí, ok, teacher. Ok. ¿Verdad? Porque yeah. en la actividad de ayer había, estaba el verbo swim. Swim. Swimming. Swim. ¿Qué hago? Le agrego una M. Otra M. ¿Por qué? Porque termina con esa combinación. Consonant, vowel, consonant. Okay. Rule number four. Ya vamos a terminar. Son seis reglas. Rule number four. W, X, and Y. When you have W, X, and Y, se queda. Ahí se queda. ¿Cómo está? Enjoy. Finish with the Y and add ing. Study. Se queda la Y. The, the Y stays and you add ing. Okay? Rule number five. Two syllable words. Ahora estas palabras las tengo que decir en dos quiebres. Commit. Whisper. Do you see? Hay dos, dos quiebres. Las sílabas simplemente son esos quiebres. Commit. Whisper. Okay? What do you do? What do you do? Okay? Uh, what you do is when the word have, when the words have two or more syllables ending in CBC, tiene que tener esa misma combinación, you must double the last consonant, the last consonant in the last syllable stress. When the last syllable is not stressed, just add ing. Okay? ¿Qué quiere decir stress? For example, look. Commit. La T sí se pronuncia. Entonces, como se pronuncia bien fuerte, tengo que agregarle eh, otra T al final. Okay. Whisper. La R casi no se escucha. Entonces, se queda igual. Esta es la regla más difícil. ¿Ok? Y no pretendo que ustedes sean maestros en todo esto, sino que simplemente se las quiero proveer para, para los verbos más comunes que tenemos. ¿Ok? And number six. When the verb ends in I-E-D. Bueno, cuando tenga esa, esas dos letras al final. I-E. I-E. Then you have to change the IE and you change it into Y. Okay? For example, voy a quitar estas y voy a agregar la Y y ING. Okay? No, tienen, no se preocupen, no tienen que ser expertos. Okay? Pero sí, eh, para conjugar, conjugar los verbos, vamos a practicar. Okay? So, lo voy a mandar a una página donde yo obtuve ese material y hay unas actividades allí donde ustedes tienen que seleccionar. Es como un worksheet. ¿Ok? Eh, antes de eso, wait, wait a second. Let me just, vamos a tomar asistencia antes que se vayan a los grupos. Hold on. Hold on, hold on, please. Ok, wait, wait. Le voy a tomar la foto y then ya nos vamos al grupo, perdón. Ok. Let's go to the groups now. 
Eh, les voy a poner esa hoja en WhatsApp también. Ok. Donde pueden practicar el, el spelling. Ok, very good. Eh, acabo de poner la, la link al ejercicio de los spelling, spelling rules for present continuous. Ok. Si ya están ahí, avísenme. Sí, ya, ya estoy ahí. Ya están ahí. Ok. So, eh, al principio está lo mismo, el mismo material que yo les compartí en el PowerPoint. Okay? Y después tienen como 10 palabras y las van a convertir. Eh, fíjense, eh, les va a preguntar si if it's correct or wrong. Si está correcta o no, la forma que está escrita ahí. Ok. okay? Por ejemplo, no, tienen que, ajá, tienen que aplicar las reglas. So, por ejemplo, number one, it says making. ¿Cuál regla es esa? La de quitar la e. La de quitar la e, la e muda, silent. Right. So it's correct, right? It's correct. Yes. Entonces, eh, seleccionen donde dice right. Segunda sería donde lleva al final la, la guay o al teacher. Eh, la número dos, la segunda. Ah. Oh, no, verdad. La, la guay siempre se mantiene. Ok. Eh, Cuando finalicen en, en W, X y en Y, siempre se mantiene, ¿verdad? Siempre se llega al I en Y. Okay, let me see. The round, the next one is. Let me think. Okay, number two is king. Mm, no, that's not that's not correct. No, the number two, it's not correct. Solo que, que no sé cuál verbo quieren usar ahí. Sí, porque cielo creo que significa sky. Ajá, sky. Pero sky no es un verbo. Ajá. ¿Quiere decir ski? Esquiar. Cuando lleva este, la Y, de, siempre se mantiene bastante. Según la regla. Ajá, según la sí, regla se mantiene. 
entonces no sería... No, entonces no está. No. Es, es diferente. No, sería no, diferente la ok. La tercera es incorrecta porque termina en E y no la elimina. Porque sería muda, refusa. Ajá, ajá. Tiene una E silencio, silenciosa, ¿verdad? ¿eh? Refuse. La siguiente es correcta, ¿verdad? Porque significa like. Uh -huh. Termina en E silenciosa. Uh -huh. Like, ¿verdad? El verbo like. De like, ajá. Uh -huh. Cuando termina en consonante y vocal, ¿verdad? Se agrega una... También se, se le agrega la, la, la última consonante. Y, y, y cuando va una Y, se deja y se le agrega uh -huh. el ING, ¿no? Uh -huh. Sí, se le deja. Pero sky, ¿qué significa sky? Sky, sky. es cielo. Es, es cielo, pero también creo que lo utilizan para volar, ¿no? No, a fly es para volar. No, no eh, creo que está hablando de ski, como oh. es nieve. Creo que ese es el verbo, porque sky, nieve, eh, perdón, cielo, sky, no es un verbo. So, yo creo que ahí está mal. Por, sí, por eso. Tiene que yo ser con que dos era... i, tiene que ser con dos i para que sea correcto. Uh -huh. Y en el caso de que termina con Y, ¿qué pasa? Si termina con Y, agrega... solo se le agrega ING. ¿eh? Ajá, cabal. Yo siempre me acuerdo del, del play y del study, esos dos verbos. Uh -huh. Así que sería wrong. Teacher, el verbo es spell, acaba. Dice Ryan wrong, es spell, el verbo. Es spell, uh -huh. con doble L. Es Ajá, y ese es como hablado. Eh, no, le, letrea, la forma que se escribe. Spelling. Uh, like, for example, uh, yeah. if, you don't un, if you don't understand a word and, and, and quieres confirmación, you can tell, how do you spell your last name? Ah, ya, yeah, yeah. Como un dictado, algo así. Dictado, ajá, like letra por letra. Ajá. Yeah. Ok. Uh -huh. Bueno, entonces aquí dice, el, bueno, el tercer verbo es, está malo. Refuse. Refuse. Eh, refuse. Refuse. Ajá, porque termina con una E. Entonces, no se escucha. Ser moda, ¿no? Exacto. Hello, José. What happened? Me dejó solo en el grupo. ¿Quién? Usted solo yo estoy en el grupo pequeño. Ah, en el 5 te quedaste solo. Ah, okay. Sí, no sé. Con, sí, sí, ya sí, parece okay. que hay otros dos más, Roberto y, y David. Parece que también están ahí varados. En algo. No, no, se, no se incorporaron. No están, no están atentos. Bueno, mira, Roberto dice que es un micrófono. David mmm, por veces está, por veces no está. Eh, te voy okay, a... yo... Pero estás trabajando el ejercicio. Sí, sí, yo lo estoy viendo. Pero igual yo lo estoy... Yo lo estoy tratando de entender referente a, a, los, a las reglas. Son las cinco reglas, seis reglas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, yo lo estoy trabajando, Picha. No hay problema. ¿Por dónde vas? Ahorita está viendo lo del... Te voy a poner en el grupo 4 que quedó también Criseida sola.
está afuera todavía. Uh -huh. Ok, ¿ya terminaron? The spelling rules? Sí. Yes. 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 Ok, very good. All right, we're going to go back right now. Ok. And vamos a trabajar otra worksheet. Ok, very good. We're back. Ok. Eh, I just wanted to give you that information eh, in case you have questions, ¿verdad? Solo les quería dar esa información por si surge dudas eh, usando el present continuous. No, no van a ser, yo sé que no van a ser expertos en un solo día. Eso toma tiempo, eh, pero con, con el tiempo... Y, y el conocimiento de las reglas, ustedes van poco a poco conjugando los verbos. Ok, very good. Um, let's go to the next session, right? I want to talk to, talk to you about time. Section number five is about time. So let me do a, a little activity with you. Ok, let me share my computer and let's talk about time. Ok, eh, creo que pueden ver mi pantalla. All right. Vamos a usar este, este cuadrito aquí, nos va a ayudar. All right, now, there's different ways to tell time. Ok, for example, right now, let me see, is 9.30. Ok, now, hay varias formas de decirlo. You can say 9.30 en forma digital. Today, right now, is 9.30. If I ask you, for example, what time is it? Right now is 9.30, okay? So esa es la forma digital, la más común. Pero hay otra forma también. So let me show you that right now, okay? You can use this, the following exercise, for example. Um, si ustedes ven, este es un reloj, 60 minutos, y está dividido. De, de 0 a 30, past. De 31 a 60, 2. Okay. So you have 2 and past. Okay. So right now, ahorita, digamos, ahorita son las 9 y media en punto. How do you say it? Past, past. You say, do you see here? It's here. Oh, uh -huh. here. Okay. So I, I, we could say like this. It's half past. Y en qué hora estamos ahorita? Nine. It's half past nine. So you can say it like this. Right? Esta es una forma más sofisticada de decirlo. Tú puedes siempre usar la forma digital, 9.30 p.m. Or you can say, it's half past nine. Okay? Now, let's say, for example, uh, let's say that it's 9, 9.45, digamos. Supongamos que fuera 9.45. 
How do you say it? Okay. Estamos aquí, ¿verdad? 9.45. Minuto 45. So how do I say it? It's. Siempre voy a poner ese it. It's. Night. No sé, si, no sé si me están siguiendo aquí, José. Ya, yeah, ya. Yeah. It's okay, it's okay. It's to, a quarter to... It's a quarter to the ten. To ten. Very good. Uh -huh. Ahora uso to. Ok. To ten. Uh -huh. sí. Entonces, en este cuadro, en este lado, past. En este lado, to. It's a quarter to ten. Y uso la hora que sigue. Ahora son las nueve, pero va a seguir la hora diez. It's a quarter to ten. Okay. Another example. Another example. Let's say, for example, eh, fuera, voy a cambiar de nueve, voy a poner three, three twenty p.m. Okay. How do you say it? How do you say it? It's three twenty. No, three twenty es la forma digital. Ah, Pero okay. ahorita estamos usando esta forma en que. Es. Un poquito... uh -huh. It's three twenty pass. Pass. No tienes que decir three twenty, sino que solamente twenty. Three twenty. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir así como está escrito ahí. Es 20 past. Past. The four. ¿En qué hora estoy todavía? Three. 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 It's past. It's 20 past three. Okay. Now, ¿qué pasa okay. si, si fuera así? Three. 40 p.m. 3.40 p.m. Siempre voy a empezar con it's. It's at 22.4. It's 22.4. Very good. Ok. Hagamos otro para que quede, quede bien claro. Solo voy a borrar aquí. Okay, another example. Okay, let's say it's, uh, I'm going to change the time. It's 10 55. 10 55. ¿Cómo lo digo? 10 55. ¿Están, están aquí? It's, it's right here, right? 11. It's five to eleven. Very, that's correct. Uh huh. Así es. It's five to eleven. Aquí está five to. Okay. Very good. Let's see another another example. Okay. Digamos que fuera ten o five. How do you say? It's five past. I passed to 10. 10. Todavía estoy en la, en la hora, ¿verdad? Todavía estoy en la, en la misma hora hasta que yo cruce 30. Aquí, ¿verdad? Ya si cruzo 30, entonces tengo que decir la hora que viene. ¿Ok? One more. One fifteen. What time is it? It's. Estoy aquí. Quarter past. A quarter. One. Quarter. It's a quarter past. Past. One. one. Correct. Mm -hmm. That's correct. All right. So. Eh, le voy a. Le voy a decir lo que vamos a hacer. Let me tell you. Let me tell you. Uh, we're going to do this 
activity. Solo quiero borrar esto. Okay, we're going to do this activity. So here, let me see, quiero hacer, no, voy a hacer esta primero. Vamos a hacer esta. Que es el mismo tema. The same thing. Okay. Ahora ustedes los van, lo van a llenar. Okay. Ustedes van a llenar aquí. What time is it? Okay. Aquí están las, los cuadritos en los cuales ustedes van a colocar allí. Okay. All right. Les voy a mandar este link. Let's go to groups. Ok, traten de hacer este. Y eh, vamos a los grupos. Ahí right, so let's go. Ok, same groups. Mismos grupos. Ok, please, acepten la invitación, no se queden fuera. Teacher, a mí no me aparece la invitación aquí en la pantalla principal. No apareció esta vez. Ok. Roberto, ¿está allí? No sé si me escucha, no sé si se podría incorporar al grupo con al grupo número 3. Yo le voy a decir al compañero de que su micrófono no sirve, pero este para que el otro compañero no esté solo. Hello, Roberto. Las ocho veinte, el sí, las ocho veinte. Ahorita. Las doce es o'clock va. Sí, o'clock, doce en punto. Uh -huh. ¿Cuál seguimos? El 25 past. Sí. O en orden, si querés. Esa de quarter past. Quarter past. Es en el treba. El half past es en el 6. Half past, sí. Half past. Sí. Sería la y media. ¿no? Para decir la. la Ajá. Tú en tú en el 8. En tú sí, en el 8. Faltan 20 para la. Ahora que sea. 25 past en el 4. No, 25 past. Quiero ver. Sí, en el 4. No, 25 no, es. 5. 5. En el 5, sí. Son las 25. Ajá. Pasan 25 de la. Y el fight 2? Fight 2 5. Faltan faltan 5 para en el 11. Sí. Para tú faltan 15. 25 2? 20 
aquí. En el 7. 25. En el 7. 25, sí. 25, sí. El 20 past. En el 4. Yes. Sería. Quarter 2. En el 9. Quarter. Sí, quarter 2. Sí. 10 past. En el 2. Five past. Igual en el. Pasan 5. De la hora. Five past. En el 1. Ahí está. Y el tentum. Ahorita. It's 12 o'clock. Vamos a darle finish. Sí, sí todas están buenas. It's five past one. Oh. Teacher, en este caso, para decir es la una o pasa la. Pasan 5 de la 1, sería It's 5 uh, past 1. It's 5 past 1. Ajá. Ok, le voy a mandar otra en WhatsApp. Ok, teacher. Sí, va a estar correcto. Right. Check what's up. I, I sent you another one. Okay. Okay. Ok, ¿la encontraron? Sí, ahorita cayó. ¿Qué tiempo es? Ok, ¿qué hora es? Ahí tenemos que poner exactamente la hora. Sí, mm -hmm. yep, you have to write it. Teacher, cuando se pone el, digamos que en el primer reloj que aparece el atrasado, sería it's nine o'clock. Son las nueve en punto. It's five o'clock. En ese caso yo tengo la duda cuando se pone el o'clock, la primera o, que va antes de la foto, esa es mayúscula o, se, ma puede, o se pone minúscula. Eh, pone la mayúscula. Mayúscula, uh -huh. ok. En la segunda sería It's a quarter past ten, eh, Dame un segundito. No he visto. Eh, la ah, segunda, pero tiene, number two. Tiene para seleccionar, ¿verdad? Tiene para seleccionar. So, number one. Para, para, para jalar las, uh -huh. los cuadritos. ¿Cuál es la que más entra?
Hello, Jose. Can you hear me? ¿Me escucha? Hello, Jose. José, aquí estoy con usted en el grupo. El otro compañero David se salió, por eso se quedó usted solo acá. Pero si ha estado en la clase, sabe que les mandé en WhatsApp una hoja de trabajo. Mándeme un mensaje o si me puede responder, por favor. Y dos, la esa está bien rara, mía. porque dice dos para las dos. Ahí o sea, arriba está. Ajá, pero la forma en la que se escribe, si es tres para las dos, sería is three to two. ¿Sí? Uh -huh. Vamos con el siguiente, el número cinco. Ahí es de jalar los cuadritos, ma. Sí. Y es... Ahí sería pads, pads. Pero sería... Five... Porque son las seis y cinco, ¿verdad? Las seis y cinco sería... Sí. Pero sería... Es mm, five, pads. Como, como, five no lo veo. Four dice, ¿verdad? 
Por Pero es que hay dos cuadritos. Está fight también. Ah, es que lo han movido. Ajá. Aquí lo van a dar. It's fight. Pass. It's fight pass. Para... Pasan cinco. La... Así sería. It's fight pass. Sí. It's fight pass. Six. Y el, okay. y, el se, y el segundo sería it's... It's four to twenty. ¿O oh, no? <laughs> no. Sería... Twenty... It's twenty... Eh, two. Eh, no, it's twenty two... To four. No, no, four, six. No, entonces no sería ahí así. Pero las ocho y veinte, las cuatro y cuarenta es. Ajá. Cuarenta y seis más o menos, va. No, cuarenta. ¿Cómo quedaría ese entonces, dice? Ay, yo no sé. Es for twenty two, no. Twenty <laughs> six. No, 26 dice. 20 sería 20. 20 para las 4 es. It's 20 to 4. Así, uh -huh. mira, así. It's 20 to 4. 20 para las 4. Uh -huh. No, en las 4 todavía faltan 20. La otra sería. Y esta no. ¿Y ahí qué hay que hacer? Así lo de Manero dice, dice, ah, eso es marca la correcta, sí es verdadero, pero no, falso, dice, falso y verdadero, las once y cuarto, pongámosle true a ver qué dice. Y las seis y diez, las dos y media, falso. Vamos a ver el siguiente. Yo el primero lo puse verdadero y el segundo falso. Y en este dice seis to all. Pero ahí hay que escuchar quizás algún audio. No, decir la hora. Hablar. Ah, pero ahorita ah, no lo va a dejar, va, porque estamos. Hablando. ¿Cómo no? Dice permitir al worship el micrófono sería is is quarter is quarter para decir este cómo es que se llama un cuarto a las doce cómo cómo se diría is quarter y ahí no son las nueve en punto ajá sería las nueve, así las agujas son bajas. Yo la ah. viendo. De, sería It's Night O'Clock. Voy a probar yo con el micrófono, le di permitir. Bye. It's Night O'Clock. Supuestamente ya tiene que estar ahí. It's Night O'Clock. Okay, very good. I hope you learned something, uh, different ways of telling the time, okay? Let's finish with one exercise. Can you tell me the time now? What time is it now? Is two for 10? No. Is two four ten or two to ten? Two, it's two ten. It's two ten. Yes, yeah, siempre usamos two, verdad? Cuando falta, then we use two. Okay, you can say it's nine fifty eight or two minutes to ten. Okay. It's okay. 
All right, very good. So you can practice those exercises there. Okay, if you didn't finish, don't worry, you can practice more. Okay, so es otra, es una forma más sofisticada de decir la hora. Okay, uh, usually if you go to, uh, if you go to England or otros países, Australia, okay, la, la gente, este, el inglés es más sofisticado, and they're going to probably tell you that, and use that type of hours. Okay, very good. So I'll see you next week. You can continue a finish section four. If you want to start section five, you can start section five. If you want to start the exam, ya que solo queda la sección cinco y el, y el final exam. If you want to work on the final exam, you can also do that, okay? So pueden hacer eso durante el fin de semana y, y nos vemos el, el lunes, okay? Okay, okay. Bye. Okay, okay, have a have a good weekend. Bye-bye. Thanks. Bye.